So this is coming from Antarctica. Next stop. Oh my god. Hi, good morning. I am going to go to the video. I am going to go to the long drive. A great Ocean Road. That is the world is the most beautiful scenic road. I am going to we will try our best to make videos of the ocean road. Okay, let's go. 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 Boomi is a great place. It's 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 a Adila Itana, Antarctica, all the Apo Auru, Antarctica, the Viranauru, Tanata Velamoke, made it to Viranada, Yuru Tasmania Lotu, Adabolatana, Yuru, Great Ocean Road Locana. Auru Salatodana in the Namada Yatra. Yuru Road in the Mapum, Google Location, Po and the Salam Locan and Tara, Pinje, the description, Livakan, the Pona, the Nokita and Napua, and the Kudal Vishesh Locan and Kupona, where you okay. Melbourne ले one team ने इन्दु पर इन्दु साल तक नाने नम्बरा यात्रा तोड़ गन्दा दे बढ़ने एक देशेरु मून नालु मानी कुरंडा उरु ग्रेट ओशन रोड लोड इन्दु मुरुवन ड्राइव दनी आनो उज्जु बाढ़ कार्यचगल निंगले कांडिक्यान उन्दा ऑस्ट्रेलिया ले वैरान दंगले येरु ग्रेट ओशन रोड निंगले कांडा West Gate Bridge in the Mugulode and Namali Poy country in the Nala Valley, Yuru Palandaniana, other Australian flag in the Madebol, the Aborges in the Flag of Kananakovetum, either the detail light of Vivanglock and Yamuna, the vlog like a Parnitunde. We have a great ocean road. 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 We have a Shower, or you call Pilate Shower, and Jules and Sigurd. If I don't 
നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗ്രാംസ് കൊടുത്താൽ മതി ഏറ്റവും നല്ലതിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ചെറിയ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ ചെറിയൊരു ഷർവ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ പോലും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡോളറൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ അതായത് നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നാട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ ഫേസ് ചെയ്തൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം ചില മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കി ഇവിടുത്തെ ലൈഫിനോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ആറുമണിക്ക് ശേഷം ആലോചിക്കുന്നു നമ്മൾ എവിടെ പോകണം ഏത് സ്ഥലത്തിന് പോകണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി മേടിക്കാം എന്നാലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും റെസ്റ്റോറൻസ് മാത്രമാണ് സാധാരണ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം അല്ലാത്ത ഒന്നും ക്ലോസ് ആയില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം കൂടെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഹൈക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ബീച്ചുകൾ ബീച്ചുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതെ അതെ ഓരോ ദിവസം പോയാലും തീരാത്ത ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ബീച്ച് പതിനായിരത്തിലധികം ബീച്ചുകളുണ്ട് മൊത്തം കണ്ട് തീർക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് വർഷം എടുക്കുന്നു പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബീച്ചുകൾ കംപ്ലീറ്റ് തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിവേ നമ്മൾ ആ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പോണ വഴിക്ക് കാണാതെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകൾ നേരെ ഇങ്ങനെ പര പര വെളുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വഴി ചിലപ്പോൾ ഇനി യാത്ര ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചകളും ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുത്ത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓടിപ്പോയി കണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം എടുത്ത് കാണേണ്ട കാഴ്ചകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഐസ്ക്രീം ഫാക്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പോയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ബെൽബ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് ചോക്ലേറ്റ് ട്രെയിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റും ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല രസമുള്ളതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ എനിക്ക് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ട് മണി അതായത് ഇവിടെ എട്ട് പത്തായിട്ടുള്ളൂ രാവിലെ ഒമ്പ് മണിക്കാണ് തുറക്കുക നിങ്ങൾ ഒമ്പ് മണിക്ക് ശേഷമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് പോണ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കയറിയിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരാണ് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വെയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സമാധാനം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് തോന്നുന്നത് ആംഗിൾ സി ഫാർമസി എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ആംഗിൾ സി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി കോസ്റ്റൽ റോഡിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കോഫി കുടിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറാൻ നമ്മളിവിടെ ഏതാണ് നേരത്തെ ഇരുത്തത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ശരി ഇത് പിന്നെ അറിയാലോ ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഇവരൊക്കെ ഇനി എന്തായാലും നമ്മളെ ബ്ലോക്കിൽ കാണും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ബ്ലോക്കിൽ എന്തായാലും കോഫി പിടിക്കാം നമ്മള് ഇവിടെ നിന്നൊരു കാപ്പിച്ചിനോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബനാന കേക്കും വാങ്ങി ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബനാന കേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോണ വഴിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ബേക്കറിയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ യൂണിസെക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു സ്ഥലം ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ചായ കു
ടി വി സീരീസിലൂടെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോൾഫിനുകളെയോ അതേപോലെ തന്നെ തിമ്മീങ്ങളെയോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രോൺ കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടെന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോൺ ഷോർട്സ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഷോർട്സുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് യാത്ര തിരിക്കാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാണേ അല്ല പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഇതിൽ എൻ്റെ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മറക്കും എന്താണെന്നുള്ളതേ നമ്മളിത് ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഇനി എപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും പോകണമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും കാരണം ഓൾറെഡി പോയതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പകരം വേറെ സ്പോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് വഴി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവൻ കടലും അടുത്തൊരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കാടോ മലയോ കുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണിത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം താമസിക്കേണ്ടവർക്ക് താമസിക്കാം അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കാണാനൊക്കെ പറ്റും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തോടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മെമ്മോറിയൽ ആർച്ച് ഈസ്റ്റേൺ വ്യൂ ദ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് മെമ്മോറിയലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അവരെ കഷ്ടപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറക്റ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ഫൗണ്ടഡ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ദിസ് റോഡ് വാസ് ബിൽഡ് ഇൻ ദ മിഡൽ ഓഫ് സർവീസസ് ദോസ് ഹു സെർവ് ഇൻ ദി ഗ്രേറ്റ് വാർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാണ്
ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പർ വാൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അവരിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ താമസിച്ച് ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയുണ്ട് നമ്മൾ ട്വൽവ് അപ്പോസിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കണ്ടു ചെറുതായിട്ട് പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളവിടെ വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തു എന്താണെന്നറിയില്ല നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഷബീർ നടന്നോ നടന്നോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ആരോ മരിച്ചാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ എന്തോ വ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ കൂടി ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ളതാണ് നല്ല ഉപ്പിന്റെ മണം സി ട്രാജഡീസ് ദ ഡബ്ല്യു ബി ഗോഡ് ഫ്രേ റെക് ഓൾത്തോ നോ ലൈഫ് സോ ലോസ്റ്റ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ റെക് അപ്പൊ കപ്പൽ ബോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് മാൻ Slavage the ship cargo. Five men were drowned later in attempts to slavage the ship cargo. 1891 sailing from San Francisco to Melbourne with vision of Sirin by Dan's bushfire smoke. Gurray was wrecked. Uh, these rocks all passengers and crews survived in April same year. This is the same thing. Okay. This is the same thing. This is the same thing. Okay. This is the same thing. വീണ്ടും നമ്മളെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ ഇതേ നമ്മളുടെ ഫാദിൽ ഭായ് വണ്ടി കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വഴിയും കടലെടുക്കും എത്രത്തോളം ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഈ വഴി പാസ് ചെയ്തു പോയ കപ്പലുകളുടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട എണ്ണം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഏകദേശം അറുന്നൂറിലധികം കപ്പലുകളാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് തകർന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അതിൽ മൂന്നിലൊന്നും മാത്രമേ ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്താൻ തന്നെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപകടം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ തിരമാലകളൊക്കെ അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് ബുഷ് ഫയറുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അത് ബുഷ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് കാടിന് തീ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് കാടുകളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ആ കാട് ഇങ്ങനെ തീ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുക ഇങ്ങനെ കടലിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു കടലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റാണ്ടാവും എവിടെയാണ് എന്താണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്ലിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ഇടിച്ച് തകർന്ന് തരിപ്പണായിട്ടത് കടലിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് താന്ന് പോകും ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കഥ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് അതിനും മാത്രമുള്ള ടെക്നോളജി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആ റോഡിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുതിയൊരു നാഷണൽ പാർക്കിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഓട്ട് വേ നാഷണൽ പാർക്ക് ശരിക്കും ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്ര പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഫുൾ മൂടൽ മഞ്ഞ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വഴികളൊക്കെ ഈ ഒരു ഓട്ട് വേ പാർക്കിലോട്ട് എത്തിയേക്കാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് 
അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റും ഉണ്ട് കാറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ജാക്കറ്റ് ഇടാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടെ സിപ്ലൈനൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ പാർക്കിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏ വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റേഴ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അവേ പോവാം ഷബീർ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അവളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ അബുദാബി പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ ഒരു ഓട്ട്വേ വനത്തിലെ ആദ്യ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂറി ജനതയിലുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെയാണ് അവർ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അബോർജിനി സ്ഥലങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ Zipline tours, pre-booking, 30 minutes high, rainforest walk, cafe and ladder. Wow. അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ചെറിയ കഫേസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് സ്ഥലം ഉണ്ട് സിപ്ലൈൻ ക്ലോസ്ഡ് സിപ്ലൈൻ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഫോർ സ്കെഡ്യൂൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ടോപ്പ് ടോപ്പ് വാക്ക് ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫ്രീ ടോപ്പ് വാക്ക് ടിക്കറ്റ്സ് സിപ്ലൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ആ സിപ്ലൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്താറ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുക നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എൻ്റെ ടു വാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വില്ലേജ് ടു ദ മോൺ ബാക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കുറേ ഡ്രാഗൺസിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ബിവെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ 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 ഇവിടെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോവാം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കണം ഏ ഏകദേശം ഒന്നേകാ കിലോമീറ്റർ നടക്കണം കേട്ടോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്ററാണ് ആ ഒരു ട്രീ ടോപ്പിലോട്ട് ഇതാണ് സംഭവം നടന്ന് നമ്മൾ എത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദിനോസറുകളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ വിഹരിച്ചിരുന്ന സമയം തൊട്ടുള്ള അതായത് അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരു സസ്യ സമൂഹമാണ് ഓട്ട്വേ മഴക്കാടുകൾ ആ മഴക്കാടുകൾ കാണാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതും അത്രയ്ക്ക് ഹൈറ്റിലുള്ള മരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതും
നോക്കിയേ അതാണ് ആ ഒരു കാൻഡി ലിവർ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തത് ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ല ആ ഒരു കമ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ താഴ്ച നോക്കി അടിക്ക് മരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് നോക്ക് ഓക്ക് ട്രീ ആണല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓക്കല്ലേ ഇത് ആയിരിക്കും അല്ലേ നടക്കാം നമുക്ക് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ലേയേഴ്സ് മിഡ് ലെവൽ കനോപ്പി ഫോർ ദ ഡോൺ ഫ്ലോർ ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ കങ്കാരു ഫെറി അതല്ലേ അടിപൊളി തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം ടൂ മെനി സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോയത് അതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് അപ്പോസിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് കുറേ ഉണ്ട് ഇറങ്ങി നേരെ പോവാം ഓക്കെ അവർക്ക് പോവാനുള്ള റൂട്ടും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഡിഫൻസിനാണോ സ്ഥലം എത്തിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ നമ്മള് പലതരത്തിലുള്ള പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫുൾ പമ്പുകള് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ഓഷൻ റോഡിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പമ്പ് കണ്ട് വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണം നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ അറിയാം പമ്പ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നെട്ടേറ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻ്റർ ഏ ഇതാണ് പമ്പ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ പഴയ മോഡൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇറങ്ങി അടിക്കണം ഇതേ ഷബീറാണ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പമ്പിൻ്റെ കോലം നോക്കിയേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പമ്പ് ഉണ്ടാവൂല ഇത് ഈ കടക്കാര് നടത്തണം തോണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പേരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നയൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് എസ് സൈഡ് ഓവർ പമ്പ് ദൻ പേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇവിടെ പൈസ കൂടുതലാണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഉണ്ട് പെർ ലിറ്ററിന് ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഡോളേഴ്സ് അല്ലേ ഇവിടെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ചെറിയ പോസ്റ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലെമൺസ് അമ്പത് സെന്റ് ഈച്ച് ഓർഗാനിക് ഹെർബ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ലോക്കൽ ഹെർബ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാം ഹലോ അയ്യോ ഓട്ട് വേ നാഷണൽ പാർക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡിലോട്ട് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഗിബ്സൺ സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല 
തണുപ്പ് തണുപ്പെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കാണ് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പുകൾ അപ്പൊ തണുത്ത് വരക്കണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കേക്കിട്ടോ എന്ന് പോലെ എനിക്കറിയില്ല ഇനി ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് കൂടെ കയറി 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 മുകളിലെത്തണ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലുള്ള കാഴ്ച ഈ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം കടലമ്പ ചതിച്ച് ഓക്കെ ഫ്രീസിങ് സോ ദിസ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം അൻറ്റാർട്ടിക ഓ മൈ ഗാഡ് Tasmania first. Tasmania first Tasmania and before Antarctica. that Antarctica. Yeah. That's why it's still called the Parnanthalaya. This is the third Tasmania and Antarctica. I'm going to tell you how to get out of here. I'm going to tell you how ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട് പോണ് തണുത്തിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്ന് കടൽനാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കടൽനാക്ക് കണ്ട ടൈം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ലോകത്തിലെ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അവിടെ ചെന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഫോട്ടോസിലും വീഡിയോസിലൊന്നും കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് അറിയില്ല സോ ഹാപ്പി മഷാല മഷാല സോ ഹാപ്പി സോ ബ്ലെസ്ഡ് ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ നടന്ന് കയറി തണുപ്പും കാറ്റും സ്റ്റെപ്പും ഓ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ടിക്കറ്റ് അല്ല 
ചുവല്ലാ പോസിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് അവിടെയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ പേ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാലത്തോളം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ അവിടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ ഇത് അവിടെ പോയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഹെലികോപ്റ്റർ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡ്രോൺ ഷൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാം അവിടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വഴി ടിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ബസ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കാണേണ്ട കാഴ്ചകള് ഈ ഗ്രോട്ടോ അടുത്ത പോണ്ട ഗ്രോട്ടോ ഗ്രോട്ടോ പോണം രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് Chola Postal's Lookouts, Gifts and Steps, Lookout Beach. There is a warning that there is a venomous side of the snake cell. Let's go. Let's go. Let's go. മുറുക്ക് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മുറുക്ക് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ചില അപ്പോസില്ല ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മലബാർ ട്രീറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാഴ്ച ട്വൽവ് അപ്പോസിൽ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ആളുകൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്ന കാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് ചുണ്ണാമ്പു കല്ലുകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസിലുകൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ലോക് ആർഡ് ഗോഡ്ജ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ 
താഴ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങണം അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ ശരി ഇവിടുന്ന് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗുഹയുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ പേരുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്നറിയില്ല ഓക്കെ ഒരു ഗുഹ അത് എത്രത്തോളം ഗുഹ ഉണ്ട് എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും മല കയറ്റം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്പോട്ടാണ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ലണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഭിഹിത ബന്ധങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതുകൂടി കാണിക്കാം ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു സ്ഥലം ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ റോഡ് കൂടുതൽ കാണാൻ 